Posiblemente más que nunca en esta época tenemos problemas con identidad uh, en muchas formas, pero uno es identi identidad electrónica, porque en sus tarjetas plásticos su identidad está escrito en una forma en secreto, pero cuando ponen algunas máquinas, si una persona que quiere robarlo puede poner una cosa aquí en la máquina, tú no puedes verlo y cuando ponen su tarjeta y quitan, puede robar su identificación y salen sabiendo eso, pero él puede o ella puede entrar su banco, su dinero, robarlo y asaltar su identidad. Identidad es una cosa grande. Yo recuerdo, porque yo nací en 1950, el año más perfecto en el medio del siglo, ¿ok? Uh, un baby de los 50, ¿ok? Y en este tiempo, no sé en español aquí, porque yo creo que no era televisión en español en este tiempo, pero era un programa llamado Superman. Superman. ¿Todos entienden? Sí, Superman. Y en el programa en televisión era ay, en un forma ridículo porque esta persona, Clark Kent, era Clark Kent en público trabajando en una compañía de periódicos, pero en secreto uh, él era Superman. Entonces, cuando estaba trabajando, si oyó un problema, una persona está robando banco, una persona está asaltando a otra persona, Clark Kent fue en un cuarto o baño cambiando en su Superman clothes, poniendo su gran S y su corrió. Y la, la cosa que causaban todo, que no pudiera reconocerlo, era quitó sus lentes. Híjole, ¿puedo tener sus lentes? ¿Sí? Entonces, ahorita... Soy Clark Kent, pero ahorita, Superman, y nadie sabía, increíble, nadie sabía. Ok, este es identificación escondido. Hay otro tipo de identificación, un identificación misreconocido. Is that right? Mistaken? Is there a better word? Mandy? Des, desconocido, gracias, desconocido. Um, en la palabra ese día, San Juan Bautista estaba bautizando, muy famoso. La gente estaba viniendo, mucha gente para recibir su bendición o escuchar su predicando porque uh, tenía una reputación tremenda. Entonces algunos, dice la palabra, en su corazón estaba llegando esta convicción, Él es el Mesías, es el Cristo. Estaba des, desconociéndolo. Ok, sí. Uh, entonces él dijo, no, yo no soy el Cristo. Él sabía con claridad quién era. No soy el Cristo. En realidad, yo no tengo derecho a tocar sus sandalias. Él tiene mucho más poder que yo. Yo bautizo con agua. Él bautizo con el Espíritu Santo y con fuego. Porque mi bautismo está limpiando de pecado. Su bautismo está transformándonos con un nuevo espíritu. En su bautismo podemos reconocer nuestros mismos como hijos e hijas de Dios. Somos nuevos. Tenemos una nueva identidad, un extra identidad, un super identidad en Cristo. Entonces, ¿cómo San Lucas trata de presentar eso a nosotros? Él dice, cuando la gente y Jesús salieron del agua, después rezando, un Espíritu Santo en la forma sensible de una paloma estaba sobre él como una unción del Espíritu y una voz del cielo diciendo, ese es mi hijo predilecto, escúchalo, mi favor está sobre él. Hmm. 
Yo tengo poquito problema con eso, con la experiencia, porque yo tengo 68 años um, en la vida, en la fe, 42 años como sacerdote, nunca vi un milagro como eso o oí un milagro. Nunca está, estuve en un lugar en 100 o 1000 personas estaban conmigo y una voz del cielo empezó a hablar. Yo creo que si yo experimenté eso, voy a creer, voy a creer. Si yo estuve cerca de Jesús cuando Él tenía cinco panes y dos pescados y bendiciéndolo, más que cinco mil personas comieron eso. Uh, todos van a creer, todos van a creer. Imposible que no puede. Entonces, cuando este pasa en la Biblia, yo digo, ¿qué pasó con la gente? ¿Era ciego? ¿No pudiera oír? ¿Qué era su problema? Pero yo creo que es un método de escribir para hacer este punto. Si este pasó, yo no sé. Pero Lucas está usando este ejemplo para decir algo misterioso, grande, fantástico pasó. Porque en este momento Dios estaba diciendo, Él es mi Hijo. Y San Lucas quería que nosotros vamos a oír esta historia y creer lo mismo. Que nosotros podemos leer, oír eso y salir diciendo, ay, es el Hijo de Dios. Yo creo en eso. Pero posiblemente somos como San Tomás. Si no lo veo, yo no creo. Quiero ver, quiero tocar, quiero experimentar. Y este es el problema. El problema es que básicamente estamos hablando sobre una cosa espiritual. Es, es, los símbolos son símbolos. Cuando tenemos el óleo santo en el bautismo por una persona bautizada, ¿por qué usamos óleo? ¿Por qué estamos diciendo él o ella está ungido con el Espíritu Santo? Pero ¿cómo podemos verlo? No podemos. Entonces necesitamos ayuda. Usamos una sustancia, óleo, que penetra el piel y si trata de quitarlo, van a quitar que está en la superficie, la otra van a penetrar. Y sabemos eso, es óleo. No como el agua que van a evaporar. Este entre el cuerpo, un símbolo a decir, ah, como el óleo está entrando el cuerpo. Algo espiritual más importante, el Espíritu de Dios está entrando el cuerpo, la mente, el alma, la persona, en todos aspectos. Que esta persona está transformado con este bautismo óleo santo, esta unción del Espíritu Santo. Si yo no, no, no lo veo, no creo. Entonces usamos símbolos. Pero el punto de todo es el resultado. Si creemos. Yo creo que Probablemente 100% de la gente aquí, el, el mínimo en la mente, creen que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. ¿Cuántos aquí creen con toda su mente, con todo su corazón, con toda su alma, con todos los células de su cuerpo, que usted es un hijo o un, y, y, hija de Dios ¿Cuántos? Yeah, sí, uh -huh. <risa> Bendecidos Ungido Lleno de gracia Aunque cuando peca ¿Sí o no? ¿Ah? Cuando peca mucho Ah Entonces si creemos eso si no estamos transformados con todo mente y corazón, ¿cómo vamos a vivir nuestras vidas? Si hay una diferencia de venir a la misa por una hora a salir, o venir a la misa por obligación por una hora y salir, 
O venir a la iglesia diciendo, Dios estoy aquí papi, estoy aquí, yo soy su hijo o oh, hija, estoy aquí para recibir más de su amor, más de su gracia, lléname, 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 lléname. Porque con su gracia yo puedo hacer su voluntad, vivir su vida, poder, puedo dar su presencia en mí al mundo. Entonces, todas las actividades y palabras de nuestras vidas van a estar diferentes. Por ejemplo, un acto de generosidad está dando la gracia de Dios en el mundo. Una palabra suave, bien, van a tocar el mundo con el amor de Dios. Recuerda que dice la Biblia, Dios es amor. Él o ella que vive en el amor, vive en Dios y Dios en él. ¿Dónde hay amor a Dios? Entonces, simplemente... Si estamos transformados con esta realidad y si decimos yo soy un hijo o, o hija de Dios y yo soy lleno de gracia, aunque cuando peco Dios va a continuar a amarme, dando su gracia, dando su amor. Y cada momento que yo vivo en amor estoy bendiciendo este planeta. Es como este libro, el regalo que todos ya leyeron y dieron a dos o tres o cuatro o tres personas la mentira más grande que dice que no somos importantes. Somos pecadores, sí, es la verdad, pero somos hijos e hijas de Dios. Y cada momento Dios está amándonos, cada momento. Y si estamos realizando eso, entendiendo eso, viviendo eso, estamos transformados en Cristo. Hoy celebramos el bautismo de Cristo. ¿Por qué? Porque la iglesia quiere, antes que vamos a entrar a la otra parte del año verde, uh, el tiempo ordinario, las 34 semanas del año, el tiempo más largo en la iglesia, el tiempo en que estamos escuchando mucho de la palabra de Dios, la iglesia dice, terminando con Navidad, terminamos con el bautismo del Señor, que podemos Enfocar en nuestro bautismo. Y podemos decir la misma cosa que pasó por él, pasó por nosotros. Las mismas palabras de que dijo de Dios, es mi hijo predilecto, dice a nosotros. Somos sus favorecidos, somos chiqueados en Dios, chiqueados en Dios. Por él, que él quiere que podemos recibir su gracia, vivir y caminar en su gracia.